Les invitamos a tomar ubicación para dar inicio a la ceremonia de presentación en breves instantes. Desde ya les solicitamos mantener teléfonos celulares apagados o en silencio durante el desarrollo de esta actividad, como así también cualquier otro dispositivo electrónico con alarma. Muchas gracias. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile da a ustedes una cordial bienvenida a esta significativa ceremonia académica para presentar el libro La Teoría de la Evolución de las Ciencias Económicas y Sociales a 200 años del natalicio de Charles Darwin, editado por el profesor Eugenio Figueroa Benavides del Departamento de Economía de la Facultad y publicado por Editorial Universitaria. Nos acompañan el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, profesor Felipe Morandé, el profesor Eugenio Figueroa y el destacado empresario y profesor Juan Antonio Guzmán. Agradecemos también la participación de directores de la universidad, integrantes del cuerpo académico, familiares y amigos. La publicación de este libro, así como esta ceremonia, se inscriben dentro de las actividades que tanto la Universidad de Chile como esta facultad están realizando para conmemorar el Bicentenario del Nacimiento de Charles Darwin, así como los 150 años de la publicación de su obra magna, El origen de las especies. La organización, en tanto, es responsabilidad del Centro de Economía de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, CENRE, de esta facultad, y del Programa Doméico en Biodiversidad de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de nuestra Universidad, y es presidida por el decano de la Facultad, profesor Felipe Morandé Lavín. Invitamos en primer término a hacer uso de la palabra al profesor Eugenio Figueroa Benavides, gestor y director del Programa de Investigación que dio origen al libro, siendo además su editor, autor de dos de sus siete capítulos y coautor de uno de ellos. Los decanos de la facultad, eh, señor rector de la universidad, don Luis Riveros, eh, distinguido decano alcaíno, eh, Juan Antonio Guzmán, distinguido empresario nacional que nos honra con su presencia y con haber aceptado comentar el libro que presentamos hoy día. A todos ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta ceremonia que es sin duda una de las ceremonias de mayor significación en, en la academia cuando se presenta el resultado del de esfuerzo del, del trabajo de indagación que eh, los profesores e investigadores hacen. Bueno, eh, voy a tratar de Seguir lo que comentábamos con Juan Antonio antes de entrar aquí, que las presentaciones, si son cortas, son siempre mejores, eh, y las que son muy largas, aunque sean buenas, aburren, así que hay que tratar de acortarlas, y eso voy a tratar de hacer yo. Eh, la agenda de la presentación que, que, que voy a hacer es, eh, voy a hablar algo sobre el origen y la evolución de este libro, eh, algo sobre el contenido del libro, algunos mensajes centrales de, de mis capítulos, los que yo escribí, eh, para que sirvan de guía y ojalá de motivación a, a, a quienes estén pensando leer el libro, y voy a hacer algunas reflexiones finales. Eh, bueno, el origen de, de este libro y la evolución del mismo. 
Eh, la verdad es que este año 2009 eh, se celebra el bicentenario del, del nacimiento de, de, de Darwin, y eh, además coincide con los 150 años de la publicación de su, de su magna obra, El origen de las especies. Y se ha estado celebrando en todo el mundo, como ustedes saben, eh, estos dos acontecimientos. La Universidad de Chile no podía estar ausente de eh, conmemorar este tipo de, de, de situaciones que se están dando este año, como lo hizo en realidad hace 100 años cuando se cumplió el primer centenario del el nacimiento de Darwin. Y así la universidad convocó a las facultades eh, que la conforman e institutos a, eh, a hacer investigación respecto de las distintas áreas que tienen alguna conexión con la teoría de la evolución y el darwinismo. Y así es que eh, hace eh, aproximadamente un año eh, empezó un, un esfuerzo de la universidad para eh, conmemorar esto y varias facultades, especialmente las más relacionadas con las áreas de la ciencia, la biología, la ecología, la medicina, eh, aportaron a esta idea de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y eh, se desarrolló en octubre pasado un encuentro en que eh, en la Universidad de Chile mostró eh, lo que las distintas facultades habían hecho. En es, dentro de este esfuerzo, esta facultad, y eh, especialmente eh, siguiendo la, la tradición de permanente eh, dedicación a la investigación, eh, decidió implementar un proyecto de investigación para analizar eh, las implicaciones eh, de la teoría darwiniana en las ciencias sociales y las ciencias económicas. Eh, contamos con, en esto con la eh, decidida, eh, entus, con el decidido entusiasmo del decano y con el apoyo del director del Departamento de Economía, así como el entusiasmo de los profesores de la facultad. Y así, después de un año de trabajo, eh, varios, tres seminarios de, 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 de discusión eh, sobre el tema y de los trabajos que se estuvieron realizando, eh, apareció finalmente este libro que hoy día presentamos. Eh, el contenido de este libro, para darle una visión general y puedan... Eh, Salir de aquí con una idea de qué es lo que eh, se hizo. La idea general del libro fue absolutamente ecléctica. El llamado a los investigadores fue a realmente pensar en cualquier cosa que se les ocurriera o quisieran o hubieran pensado antes en su carrera académica y eh, desarrollaran eh, temas relacionados con... Eh, la idea central a la que los convocaba la universidad y la facultad. Y así fue que este grupo de investigadores desarrolló este libro con siete capítulos, de los cuales los dos primeros, el de eh, la introducción a, a seis ensayos acerca de eh, Charles Darwin y, desde la economía, y el segundo, Charles Darwin, su revolución y su credo en las ciencias económicas y sociales, eh, están escritos por mí. El primero, básicamente, una, una explicación de lo que el libro es. Eh, y el segundo, eh, básicamente, eh, hace un, un recorrido sobre lo que la teoría de la evolución eh, representa, eh, por qué es una revolución realmente eh, en muchos sentidos y por qué eh, tiene dimensiones de credo también eh, en, en muchos sentidos. Eh, el capítulo 3, eh, escrito por Michael Batch, es el legado de Darwin de lo simple a, a lo complejo. El capítulo 4, eh, escrito por José Miguel Benavente, Jorge Katz y Juan José Price, eh, es Economía Evolucionista, Historia y Desarrollos Recientes. El capítulo 5, Comentarios 
sobre el legado del paradigma evolutivo darwiniano en las ciencias sociales y la teoría de juego. Fue escrito por Ricardo Mayer, Javier Núñez y, y, y Miguel Vargas. Eh, eh, Ricardo Mayer y, y, y Miguel Vargas son académicos de la Universidad de Diego Portales, eh, como ustedes la mayoría saben, Javier Núñez es académico del departamento. Eh, el capítulo 6 es un ensayo sobre la evolución, democracia y políticas públicas, escrito por Oscar Tanderechi, académico del Departamento de Economía eh, de esta facultad. Y el capítulo 7, explicando la evolución de sistemas humanos complejos, análisis mediante equilibrio puntuado, fue escrito eh, conjuntamente por Leiser Silva, profesor de la Universidad de Houston, en Estados Unidos, y, y, y mi persona. Ese es básicamente eh, el, el contenido del libro. No, no tiene ni, ninguna pretensión eh, de, en el conjunto de la producción de los capítulos entregar eh, algún mensaje, simplemente, eh, como les digo, fue escrito con, con absoluta libertad para los distintos eh, <coughs> eh, autores eh, para que eh, desarrollaran eh, sus ensayos. Voy a ir rápidamente a dar una idea muy general de cada uno de los capítulos en términos de lo que a mi manera de ver son eh, los aportes que eh, pueden realmente motivar a leerlo. El capítulo de Michael, el legado de Darwin, de lo simple a lo complejo, eh, y las fotos se las pongo ahí, no para que vean lo buen, los buenos mozos que somos todos aquí, sino que para que, si alguno se interesa ubicar a alguno de los eh, 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 autores, a la salida eh, pueda, pueda conversar con él, eh, si es que no lo conoce. Bueno, Michael eh, hace un análisis del proceso de la evolución y de la complejización y sofisticación que en el curso de la evolución experimentan los sistemas que eh, inicialmente eh, son simples. Hace un, un recorrido desde la ciencia física, Michael es un economista eh, con formación en, en finanzas, pero <coughs> es también ingeniero eh, originalmente, su grave pecado, y eh, es físico, además de eh, ser psicólogo y psicólogo clínico. Es realmente eh, un profesional muy destacado y que tiene eh, habilidades muy difíciles de encontrar. Y la última parte de este capítulo, y que creo que puede ser muy motivadora para mucha gente, eh, se refiere a las reflexiones que Michael hace sobre algunos de los significados más profundos para nosotros como personas, seres humanos, de la evolución, la historia y los orígenes de la vida. Eh, realmente eh, Michael eh, hace un, un análisis muy profundo y eh, que eh, presenta vetas eh, de las implicaciones psicológicas que para las personas tiene eh, la teoría de la evolución. En el capítulo 4, eh, eh, José Miguel, Jorge y Juan José hacen, eh, entre otras, de las preocupaciones del capítulo, ¿no es cierto?, un análisis de la influencia de los economistas clásicos sobre Charles Darwin y la teoría de la evolución. Y también analizan el impacto de las ideas darwinianas sobre los economistas desde fines del siglo XIX. Eh, es, 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 un, es un análisis eh, muy informado, muy útil, aquellos que estén interesados en la historia de, de la ciencia económica, van a encontrar eh, muchos elementos eh, y mucha información eh, en este análisis y eh, realmente es de gran valor la relación que se hace en ese análisis de las ideas de la economía con el paradigma de la evolución. Y eh, un, un aspecto particularmente interesante es el contraste que estos tres autores hacen entre el enfoque neoclásico predominante en, en la teoría económica y en la ciencia económica que nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, hoy día, eh, y el enfoque eh, evolucionista. El capítulo 5 eh, de Mayer, eh, Núñez y, y, y Vargas, ¿no? eh, 
es comentario sobre el legado del paradigma evolutivo en las ciencias sociales y la teoría de juego. Eh, son los tres especialistas en teoría de juego y analizan de cómo y por qué el mercado darwiniano y gualaciano de la evolución por selección natural ha cobrado eh, vigencia y mucha relevancia actualmente para comprender fenómenos del comportamiento social, eh, más allá de las eh, explicaciones que puedan darse en, en, en las bases genéticas y biológicas eh, que constituyen al, al, al objeto y sujeto de, del quehacer de la economía. Eh, es interesante eh, el énfasis que, pueden, que ponen estos autores en, eh, en, 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 en el aporte eh, darwiniano gualaciano que hay en, en la teoría de la evolución, eh, por cuanto, eh, como la, ustedes deben saber, ¿no es cierto?, Wallace eh, desarrolló la, la teoría de la evolución y principalmente el componente de selección natural, prácticamente eh, conjuntamente o incluso antes que Darwin, eh, pero realmente eh, muchas veces es eh, eh, poco nombrado. Eh, un aspecto eh, muy, muy interesante de, de este capítulo es la discusión que hace sobre la utilidad de los postulados evolucionistas para analizar y explicar los fenómenos sociales, en, eh, especialmente en aquellas situaciones eh, y contextos en que el empleo de ciertos axiomas sobre el comportamiento humano, que siempre los que estamos haciendo investigaciones en ciencias sociales y ciencias económicas tenemos que emplear, ¿no es cierto?, como los de agencia individual, de racionalidad y del propósito como guía de la acción, ¿no es cierto?, eh, es particularmente criticable, es decir, en, en aquellas condiciones, contextos, situaciones en que estos axiomas, ¿no es cierto?, eh, y como se hace cada día más patente en, en, en la ciencia económica y en la economía de frontera, ¿no es cierto?, estos axiomas eh, son más eh, febles de, de mantenerse ultranza. El capítulo 6 de, de Oscar Landerreche eh, hace un ensayo sobre la evolución, democracia y políticas públicas. Eh, analiza el problema de agencia. Este es uno de los aspectos interesantes que, que desarrolla Oscar, eh, que aparece por la alta especialización, la hiperespecialización, como la llama él, ¿no es cierto?, existente en la sociedad moderna, y que hace que los individuos deban frecuentemente eh, delegar decisiones y otorgar poder, ya sea al mercado, ¿no es cierto?, o a la política, y, y de cómo las decisiones relacionadas ocurren en un contexto de racionalidad limitada, lo que muchas veces está muy ajeno a lo que son los postulados o supuestos de lo que es la teoría neoclásica, y eh, que normalmente utilizamos en parte del quehacer de la investigación. Eh, esto conduce finalmente a que la lucha por alcanzar y consolidar el poder se plantea una, una competencia por tener a la ciencia de parte del de prejuicio ideológico de cada bando. Y esto es muy interesante como propuesta para el análisis del acontecer de la política y de cómo se desarrolla, eh, se desarrolla eh, eh, la discusión. Y finalmente se hacen las decisiones en, eh, en, en la burocracia eh, de los gobiernos locales o nacionales e incluso internacionales, eh, podría uno eh, suponer. Eh, Oscar hace una propuesta de que las democracias modernas, y es una propuesta muy interesante, que... Eh, contiene estos animales nuevos, ¿no es cierto?, los llamados tecnopolíticos, eh, y eh, donde los ciudadanos eh, cada día parecen tener actitudes más pragmáticas, ¿no es cierto?, estas democracias modernas pueden ser explicadas y entendidas como ecosistemas en los que opera el proceso de selección natural. Eh, es muy interesante y, y realmente... Eh, Vale la pena eh, leer esta propuesta de, de, de Oscar. Bueno, eh, algunos de los mensajes de, de mis capítulos. Eh, la verdad es que daría para 
conversar muy largo sobre esto. Pero eh, fundamentalmente en el, en el capítulo 2, eh, yo hago un recorrido eh, largo por sobre lo que es la, la teoría de, de la evolución de Darwin y, y cómo esta teoría y los planteamientos darwinianos, así como las consecuencias, las implicaciones y las repercusiones que tiene la teoría eh, de Darwin desde entonces hasta ahora, y que son fenomenales, ¿no es cierto?, Depren dependen crucialmente del contexto eh, de la época, del contexto histórico en que eh, vive Darwin. La verdad es que Darwin eh, nace a comienzos del siglo XIX, ¿no es cierto?, en una eh, Inglaterra y una Europa que están eh, cabalgando vertiginosamente en un proceso de desarrollo muy acelerado, el resultado de eh, la revolución científico-tecnológica que se viene desarrollando eh, por dos siglos ya, y que nace, uno podría decir, si, si es que se le puede poner un, un comienzo a las cosas, ¿no es cierto? Eh, normalmente se cometen er, eh, eh, errores muy grandes en esto, pero uno podría decir que eh, Isaac Newton, ¿no es cierto?, con sus famosos principios, realmente da inicio a la gran eh, revolución científica y tecnológica que dos siglos después tiene todas las repercusiones que se pueden ver en la Inglaterra, y la Europa y el mundo desarrollado viviendo en plena eh, revolución in industrial. La revolución industrial eh, es empujada, alimentada y mantenida por la revolución eh, científico-técnica que se produce eh, desde los siglos anteriores y, y, y le permite a la revolución industrial eh, cambios eh, em, siderales en la forma en que el hombre es capaz de manejar la naturaleza, dominarla, manejar la materia y eh, crear nuevas, for nuevas fuentes de riqueza. Además, eh, se eh, da comienzo, se constituye y se establece el sistema capitalista como forma de organización, de creación de riqueza, eh, de distribución de la producción, etcétera, etcétera. Eh, es en este contexto en que Darwin nace, eh, es un mundo en que los paradigmas eh, están siendo todos cuestionados, hay toda una eh, gran revolución eh, libre pensadora, eh, todas las, las certezas religiosas de 500 años, 1000 años eh, y de los últimos 100 años en ese momento eh, empiezan a tambalearse, hay una crítica histórica muy fuerte, nacida en Alemania y que se propaga a otras partes, ¿no es cierto? Y que eh, eh, realmente eh, produce cambios en el espíritu muy grande. Pero la revolución industrial realmente el más gran, la más grande transformación que provoca no es el cambio en, en los sistemas de producción, la creación de enormes empresas, la verdad es que eso se había dado antes, la, la, la disminución de la gente en los campos y la concentración en, en manufacturas o otro tipo de, de actividades se había dado antes, ya en Roma se encuentran ejemplos de esto. Lo que realmente sucede en la revolución industrial y lo que constituye realmente el gran cambio que nos lleva a la era moderna es la forma de mirar distinto al hombre en que se comprende que ya no es la fuerza bruta, ¿eh? ya no es eh, el músculo del hombre lo que eh, provee potencialidades a la sociedad para avanzar, sino que la inteligencia del mismo, allí donde haya capacidad de que el hombre aporte con su creatividad es donde la eh, eh, sociedad encuentra las mayores posibilidades de desarrollo futuro. Y eso en los países europeos, en la Inglaterra, incluso en los Estados Unidos, lleva a un movimiento muy fuerte de alfabetización de las capas populares, de las capas bajas, a una, a una toma de conciencia de las mismas, a un empoderamiento, como se dice hoy día, ¿no es cierto?, en la traducción de este término 
eh, anglosajón, empowerment, que, 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 que muy potente y muy, eh, y muy comprensivo, ¿no es cierto? Eh, y lleva a, entonces a un hombre distinto que produce una transformación eh, social y económica eh, muy grande. Este, en este contexto es que eh, Darwin eh, plantea su teoría. Y la, y la, y la teoría darwiniana eh, cae entonces en un, en, un, en, un, en un ambiente muy propicio para proponer eh, eh, ideas muy revolucionarias. Y la, la, la darwiniana es sin duda una propuesta científica y culturalmente revolucionaria. Y esto es un, un, un tema interesante de analizar y en el capítulo yo lo analizo fundamentalmente eh, mirando al tema de esto de la revolución científica eh, que representaría la eh, teoría de la evolución. Por cuanto normalmente hablamos de la revolución de Darwin, ¿no es cierto? Pero hay mucha gente que cuestiona eh, eh, la idea misma de que pueda existir la revolución en la ciencia. Y para eso eh, se hace un, hago un largo análisis en el capítulo sobre lo que epistemológicamente se entiende hoy día por ciencia, que hacer científico, evolución del que hacer científico y fundamentalmente eh, analizo las teorías, veo las propuestas de eh, Popper, Karl Popper y Kuhn, Thomas Kuhn. Eh, básicamente, eh, son ellos los, los, los que iluminaron durante el siglo XX la, la discusión epistemológica eh, en el mundo y ambos llegan a la conclusión de que realmente el, el, la ciencia avanza de manera revolucionaria. En eso no hay duda. Sin embargo, como cada uno de ellos entienden, y la mayoría de ustedes debe conocer esto, ¿no es cierto?, eh, la revolución científica que, que provoca el avance en la ciencia es muy distinta, ¿no es cierto? Eh, para Popper la, la, la revolución en la ciencia es la única manera de hacer ciencia y si no se hace, si no es revolucionaria la ciencia realmente no existe, por cuanto la, la actividad científica, el quehacer de la ciencia significa que permanentemente se está cuestionando el paradigma imperante. Contrariamente, Kuhn eh, plantea que hay maneras, momentos en que se hace ciencia, hay momentos de ciencia normal, en que dentro del paradigma predominante científico, ¿no es cierto?, los científicos eh, trabajan y desarrollan eh, los puzzles de la ciencia y de alguna manera van empujando la frontera dentro de los paradigmas existentes o del paradigma existente. Sin embargo, cuando eh, existen las grandes transformaciones, eh, esto se da de manera revolucionaria y ahí es básicamente eh, eh, el quiebre de los paradigmas existentes lo que produce los grandes avances en la ciencia. Bueno, eh, Darwin eh, realmente eh, produce una revolución y desde el punto de vista tanto eh, cuniano como eh, popperiano, uno puede decir que eh, la revolución eh, darwiniana es una revolución. ¿ya? Y, eh, y tiene muchos diferentes aspectos de los cuales voy a tratar un, un par muy rápidamente, y es el primero, el gran argumento de Darwin, eh, en todo el desarrollo de su, del origen de la especie, Darwin eh, es propone y de alguna manera eh, pretende demostrar que eh, la explicación del origen y la historia de la vida es puramente materialista y mecanicista y no metafísica. Este es el gran cambio paradigmático que, que propone y produce eh, Darwin. Separa definitivamente la ciencia de la metafísica. Hasta ese momento todavía eh, el mundo se debatía en eh, una mezcla entre eh, la comprensión del universo o de los universos eh, 
dada por la eh, búsqueda abierta, inquisitiva, eh, sin ninguna restricción, y por otra parte, las imposiciones que venían de eh, ciertas leyes eh, naturales o teológicas que eh, le imponían restricciones y fronteras a la indagación. Darwin, básicamente, eh, lo que dice es que para mirar el origen de la vida y explicar su evolución, no se requiere metafísica y no se debe usar la metafísica, y basta con explicaciones materialistas y mecanicistas. Es más, el mismo, y hay unas frases que al final las voy a mostrar, ¿no es cierto?, de Darwin, en que él, por su formación, realmente concede que eh, la creación puede ser producto de Dios. Él tiene un origen religioso, aunque hay otras frases en que él se declara agnóstico, como lo vamos a ver. Pero Darwin eh, cree, eh, o, o, o en alguno de sus escritos demuestra creer que puede haber un creador. ¿ya? Y, y, pero lo que él dice es, eh, esa, no es mi, esa no es mi preocupación aquí. Yo soy un científico y mi preocupación eh, no es si existe Dios, si puedo probar que existe Dios, si Dios hizo esto o no lo hizo. Mi preocupación es analizar qué pasa con la vida, de, de dónde se originó y cómo evolucionó. Y él es capaz de explicar, y en esto hay bastante confusión en general, el origen de la vida y su evolución posterior mediante explicaciones puramente materialistas y mecanicistas. Pero el origen de la vida a partir de, ciento, de cierto punto, el origen del origen, no lo intenta siquiera analizar. ¿Ya? De modo que eh, eso hay que tenerlo eh, muy claro. Y no lo intenta analizar porque él entiende muy bien que esa no es una pregunta científica. En términos popperianos, no es una pregunta eh, que pueda ser contrastable empíricamente. ¿Ya? La genialidad de los argumentos que usa Darwin es lo que hace que realmente su propuesta eh, pueda ser considerada eh, no solo revolucionaria, sino que también absolutamente darwiniana. Porque la propuesta de la evolución, la teoría de la evolución, es eh, un, una historia ya con bastantes años eh, de vida, cuando Darwin eh, publica su eh, origen de las especies. Es más antes que, que Darwin naciera, habían publicaciones que ya trataban y hablaban de eh, la evolución. De modo que hay defensores de, de, de Darwin eh, muy ilustrados, como el filósofo Michael Roos, ¿no es cierto?, que plantean que posiblemente ninguna de las ideas de Darwin sean realmente originales. ¿Sí? Eh, y... Sin embargo, eh, la revolución que Darwin produce puede ser sin duda llamada eh, darwiniana, porque la manera en que Darwin propone la teoría de la evolución es totalmente novedosa, es, cree, es propuesta eh, con una forma de hacer ciencia nueva y con un manejo de los argumentos que es absolutamente genial. Estos argumentos, por ejemplo, de la selección natural y la lucha de la supervivencia, que son algunos de los más importantes en la teoría de la evolución, son argumentos que también tenían larga data y que Darwin los utiliza. Por ejemplo, el de la lucha por la supervivencia, ¿no es cierto? Viene de las teorías maltusianas del economista, eh, que ustedes saben... Eh, propone que el crecimiento exponencial de las poblaciones y eh, la eh, inhabilidad de los recursos para mantenerla, ¿no es cierto?, va a producir al final catástrofe. Ese concepto, que es un concepto que normalmente lleva a un, a un desenlace final eh, estático, que no propicia... Eh, 
progreso y evolución, Darwin lo utiliza y da completamente vuelto el concepto, llegando a mostrar cómo esas condiciones generan una lucha que va a producir precisamente el motor para la evolución de los seres vivientes en la naturaleza. Darwin es genial en muchos de estos tipos de argumentaciones. En la selección natural, exactamente igual. Parte planteando cómo los, los breeders, ¿no es cierto?, seleccionan a los, a los animales, pero no crean transformaciones. Y de ahí, haciendo un, un, toda una eh, eh, análisis y divagación respecto de cómo funciona este mecanismo, es capaz de demostrar que y dar vuelta la idea y demostrar que mecanismos muy simples y aleatorios de pequeñas transformaciones que se dan en la naturaleza, finalmente llevan a las grandes transformaciones y las creaciones de las nuevas especies, etcétera, etcétera. Eh, las ciencias sociales y las ciencias económicas fueron radicalmente cambiadas entonces por el darwinismo evolucionista, fundamentalmente porque... Eh, el cambio paradigmático que produce eh, uh, Darwin cambia la visión de la humanidad respecto de sí misma y del ser humano y por lo tanto no puede sino cambiar absolutamente eh, la forma, los temas de indagación y la forma en que hacemos indagación científica en la economía y en las ciencias sociales. Y cuando uno analiza, y eso está de alguna manera ilustrado en estos capítulos, eh, el, el quehacer en la ciencia eh, económica a fines del siglo XIX y comienzos del XX, hay mucha gente que realmente muestra que eh, el, la ciencia económica y las ciencias sociales empiezan a incluir rápidamente este cambio de paradigma que ha propuesto eh, Darwin. Eh, en, en, en la economía propiamente tal... Eh, se da una evolución que está marcada y la cual transito en, 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 el, en, el, en, el, en, el, en el capítulo 2 y, y muestro cómo se dan ciertos hitos muy importantes que obviamente no tenemos tiempo aquí para recorrerlo, eh, pero el, 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 el paradigma neoclásico nace fundamentalmente de una aproximación mecanicista para eh, buscar soluciones a las preguntas que la ciencia económica se hace. Eh, y eh, de ahí salen las ideas de equilibrio, la forma en que manejamos el equilibrio, etcétera, etcétera. Eh, y Marshall, padre de la economía moderna, ¿no es cierto?, eh, usa todo este eh, lenguaje mecanicista, eh, ilustraciones mecanicistas, y hasta hoy día eh, sigue la economía utilizándola. Sin embargo, el mismo Marshall, eh, influenciado por Darwin, eh, y por, influenciado en realidad por, por, por la teoría de la evolución, y en parte por Darwin, eh, la teoría de la evolución anterior, eh, plantea que en realidad las preguntas de la economía están fundamentalmente relacionadas con las complejidades eh, más esenciales de la estructura humana y de eh, la psicología del ser humano, así como con las estructuras fundamentales de organización de las empresas. Y plantea que en realidad, en último término, la economía deberá llegar a plantearse más cerca de los paradigmas biológico-económicos que de los paradigmas eh, mecanicistas eh, económicos. Y hace un llamado y dice que en realidad la meca de los economistas está ahí en la eh, biología económica. Sin embargo, Marshall realmente nunca empieza el peregrinaje hacia la meca que él le propone a los economistas. Y eh, realmente la economía va dando saltos en el tiempo y... Eh, en el capítulo se muestran varios hitos en que se ha ido incorporando el análisis evolucionista. Hasta el día de hoy, eh, la, la, la más grande contribución sobre las 
y más recientes son las de Nelson y Winter, eh, con toda una teoría del de, eh, funcionamiento de la firma y de la economía a partir de las premisas evolucionistas. Eh, en, el, en el capítulo 7 eh, que escribimos con eh, eh, Laser Silva, básicamente lo que eh, analizamos ahí es cómo el paradigma evolucionista no es suficiente para explicar la evolución de los sistemas humanos complejos. Fundamentalmente porque la propuesta evolucionista eh, es capaz de explicar eh, las bases ontológicas de la evolución humana y por lo tanto las bases en que se da la evolución cultural también. Pero no es capaz de explicar la forma en que las bases, sí, pero no la forma y los desarrollos que la cultura va tomando en el transcurso de los siglos y de la manera en que el quehacer cultural eh, se da en el tiempo. De modo que eh, esos son algunos de los mensajes que están en, 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 en los capítulos eh, del libro que me tocó participar y déjenme hacer algunas reflexiones finales. Fundamentalmente, eh, creo que la experiencia que hemos vivido con eh, este ejercicio de investigación y la publicación final de este libro demuestra eh, lo productivas que son eh, las ideas eh, cuando caen en terreno fértil y lo fértil que es este terreno, el de la Universidad de Chile, para desarrollar esas ideas. Eh, de modo que, eh, así como la universidad empujó eh, esta idea y así lo hizo la facultad, eh, esto debe ser usado como ejemplo para promover muchas más ideas eh, en, en un ambiente en que es difícil hacer investigación. Eh, un país que está desarrollando la que se está desarrollando a la velocidad que Chile lo hace, realmente, eh, realmente eh, está eh, muy, por de, muy por detrás de la velocidad que debiera tener en el desarrollo de la ciencia y del quehacer científico. En la segunda reflexión y final que quería hacer es que realmente la teoría de la evolución y espero que el libro y los distintos capítulos que en él están dan la oportunidad para eh, a cualquier persona que lo lea con, con cierto cuidado eh, hacerse grandes preguntas, preguntas fundamentales que eh, son importantes para todos nosotros y preguntas que sin duda hay que hacérselas con la mayor amplitud de visión, de criterio de perspectiva. Y eso sin duda puede lograrse cuando uno mira las ideas y las sentencias de cerebros tan magníficos como el de Darwin. Él dice, hay grandeza en esta concepción de que la vida con sus diferentes fuerzas ha sido alentada por el Creador en un corto número de formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando a partir de un principio tan sencillo, infinidad de formas, las más bellas y portentosas. Y en otra cita dice, no puedo pretender, pretender echar luz alguna en problemas tan obtrusos, el misterio del comienzo de todas las cosas no podemos resolverlo. Y yo mismo debo contentarme con permanecer agnóstico. Por último, también para la mirada con que diéramos mirar este libro, o quisiéramos que se mirara este libro, eh, es interesante mirar dos citas de Einstein. Solo se puede vivir de dos maneras como si nada es un milagro o como si todo es un milagro. Dios es astuto, pero no malicioso. Gracias.
Muchas gracias, profesor Figueroa. A continuación, comentará el libro La teoría de la evolución y las ciencias económicas y sociales a 200 años del natalicio de Charles Darwin, Juan Antonio Guzmán Molinari. El señor Juan Antonio Guzmán tiene una muy destacada trayectoria profesional y pública en nuestro país. Fue ministro de Educación entre los años 1987 y 1989. Fue también rector de la Universidad Andrés Bello y actualmente es miembro de la Junta Directiva y profesor de esta universidad. Fue presidente de CONICIT y de GENER Sociedad Anónima. Actualmente es presidente de Cementos Polpaico y de Exten Comunicaciones. Es director del holding Compañía General de Electricidad de Cemento Cementi Sociedad Anónima Argentina, de Sociedad Metalúrgica Arrigoni Sociedad Anónima y de Air Liquid Chile. Además, es consejero de la Sociedad de Fomento Fabril Sofofa. Ha publicado cuatro libros y más de 80 artículos científicos en Chile y el extranjero. También tiene gran interés y afición por temas de ciencia y tecnología, y especialmente por los relacionados a la teoría de la evolución. Es secretario de la Fundación Ciencia y Evolución, organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es la investigación, creación, desarrollo y difusión de las ciencias, particularmente las aplicaciones contemporáneas de la teoría de la evolución a los distintos campos científicos y que reúne a personas interesadas por el pensamiento darwiniano y la divulgación de la ciencia. Invitamos entonces a don Juan Antonio Guzmán para comentar la obra que hoy presentamos. Muchas gracias, buenos días a todos. Señor decano, Eugenio, primero quiero dar las gracias por esta invitación eh, a participar en el lanzamiento de este libro, que yo creo que es una muy importante contribución al estudio y al análisis del tema de la teoría de evolución. Eh, Algunos de ustedes se preguntarán qué puedo hacer yo como empresario y, y de origen ingeniero civil con el tema de la educación, y la verdad es que eh, debo confesar de que yo soy un poquito un biólogo frustrado, eh, que muy al comienzo de mi, de mi carrera estudiantil, digamos, tuve mucho interés en la biología y en particular por un libro que me regaló mi madre que se llamaba Tras las huellas de Adán, de un alemán de los años 50, donde venía la historia del de origen del hombre eh, y lo encontré fascinante. Ahora, con el tiempo derivé a las ciencias físicas y matemáticas, pero nunca dejé de estar interesado en el tema de la evolución y en particular de la evolución del hombre. Creo que es una de las preguntas que a uno, por lo menos eh, creo yo, más lo motivan o más lo intrigan. ¿no? Tuve oportunidad de, de viajar a Sudáfrica, a las cavernas donde se encontraron los primeros chalopitecos. Eh, tuve oportunidad de que me abrieran el Museo de Paleoantropológico de, de la Universidad en Pretoria, que es una pieza que no, más, no tiene más de dos por tres, donde están los principales restos que habían por lo menos hasta los años 80, cosa que a mí me impresionó mucho. O sea, la historia de la humanidad en, en no sé, diez cajones, era muy impresionante. Y también he hecho alguna investigación eh, en relación a la evolución de roedores en la cordillera de los Andes, que les puedo contar un poco más. De verdad que siempre he estado tratando de mantenerme al día, interesado y cuando Álvaro Fischer, distinguido profesor de esta universidad, nos invitó a formar parte de la Fundación Ciencia y Evolución o Fundación Darwin para conmemorar los 200 años de su natalicio y los 150 años del origen de la especie, accedí con el mayor agrado y, y creo que el evento que se hizo hace unos meses atrás, eh, trayendo probablemente seis de los más importantes eh, hoy día vivos eh, estudiosos del tema de evolución, fue muy, muy interesante y probablemente muchos de ustedes hayan asistido. Eh, en ese sentido, eh, hecha esta introducción, quisiera decirles que no es mi propósito entrar a, a detallar el contenido, más aún que lo he hecho de manera muy eh, minuciosa y, y, y con una gran profundidad el profesor Figueroa, no sé, todo el contenido mismo del libro. Solamente, eh, y tampoco tendría la competencia de hacerlo frente a los autores, pero sí me gustaría destacar algunos elementos que me parecen importantes eh, y hacer algunas reflexiones también. Lo primero, quiero destacar eh, y quiero reforzar lo que también decía Eugenio Figueroa, ¿no es cierto?, el muy alto nivel de los ensayos que contiene este libro. 
Eh, y debo decir que eh, me he sorprendido, a lo mejor no debería haberlo hecho, pero creo que la minuciosidad, la transversalidad de los artículos, la profundidad y la erudición, la forma en que se dio la presentación de la idea en cada uno de ellos, lo que podríamos llamar la hilación de ideas, eh, me pareció extraordinariamente eh, clara, extraordinariamente profunda y, y sobre todo, ¿no es cierto?, corroborado en la mayoría de ellos con ideas propias y, no, y novedosas, que es lo que en definitiva permite avanzar, ¿no es cierto?, en el conocimiento. De manera que eh, quiero eh, destacar, ¿no es cierto?, que esto se trata de un libro muy importante. De los ensayos presentados, creo que, eh, y lo hizo muy bien Eugenio Figueroa, el, el capítulo 2, que hace un periplo, ¿no es cierto?, del tema evolución, su impacto en la sociedad victoriana y sus repercusiones después aterrizándola en lo que son las ciencias sociales, ¿no es cierto?, eh, este cambio de la metafísica a las ciencias naturales que nos hablaba, eh, sin duda, eh, yo lo recomendaría para lectura de todos, ¿no es cierto? Creo que ahí se hace una muy buena aproximación de cómo ha ido evolucionando la teoría de la evolución en campos distintos de lo que son las ciencias naturales. Eh, creo que es muy acertado el contraste de análisis que al final se consigue unificar, ¿no es cierto?, entre la visión de Popper y la visión de Kuhn para analizar este cambio paradigmático en la ciencia. Eh, Creo también importante destacar algo que, que, que no lo mencionó Eugenio, pero creo importante destacar. Esta aplicación de teoría de evolución, de las ideas de Darwin, al ámbito de lo social, tuvo, tuvo mal comienzo. Eh, fundamentalmente por un pensador inglés, Herbert Spencer, ¿no es cierto? Eh, eh, dio origen a lo que se llamó eh, principalmente en Alemania, donde prendió más fuerte el social darwinismus, que en el fondo era la aplicación... Eh, yo diría, mal enfocada de las teorías de Darwin en supervivencia del más fuerte cuando se trataba, ¿no es cierto?, de eh, la, la lucha por la mejor adaptación. No es el más fuerte el que en definitiva triunfa, sino que el mejor que se adapta. Sin embargo, esta concepción de, de supervivencia del más fuerte o lucha del más fuerte dio origen, ¿no es cierto?, a los totalitarismos que, que conocemos y a los genocidios de mediados del siglo XX, que tuvieron naturalmente una repercusión muy fuerte en el desarrollo intelectual del avance de estas teorías. Y curiosamente se retoma su estudio y su análisis por ahí por los años fines de los 60, de los 70, principalmente por pensadores o científicos o académicos del ámbito de, de, de la órbita de los pensadores judíos, quienes en definitiva tenían, por el hecho de haber sido los principales digamos, eh, afectados con esta aplicación er errónea de la teoría de Darwin, ¿no es cierto?, que de alguna manera dijeron, ¿saben qué más?, independiente de que haya habido esta locura, esta es una buena idea que vale la pena estudiar. Y de ahí comienzan una serie de, de investigaciones, que están muy bien planteadas en el artículo de Figueroa, de lo que podríamos llamar el renacimiento de la aplicación de la teoría de Darwin a la ciencia social. Los capítulos siguientes, el, el de Michael Bash, eh, ya lo dijo Eugenio, ¿no es cierto?, una muy buena síntesis de qué es lo que es la teoría de la evolución y muy interesantes reflexiones en que combina biología, ¿no es cierto?, con física, con termodinámica y finalmente para aterrizar en lo que son las ciencias sociales. Los capítulos 4 y 5 los agrupo, ¿no es cierto?, en este recorrido, este periplo de lo que ha sido el, el devenir de las ciencias sociales económicas pre-Darwin y su influencia en Darwin y post-Darwin con la influencia de Darwin en ella. Creo que hay ahí una visión muy interesante de los profesores Benavente, Katz y Price en el, en el capítulo 4 y Mayer, Núñez y Vargas en el capítulo 5. Sin duda entregan una visión moderna y actualizada que es una contribución mayor al tema y que será un referente para los estudiosos en esta materia. El capítulo 2 que es la eh, y ya si la biología me queda un poco ajena, la política lo es más todavía, pero creo que eh, hace un interesante análisis, ¿no es cierto?, del comportamiento de, de la teoría de la evolución sobre el comportamiento social, la democracia y las políticas públicas, en la cual se analiza de una manera muy profunda y con algunos acápites, yo diría, de manera provocativa y, ¿por qué no decirlo?, controversial, 
las implicancias que tiene la aplicación de esta teoría, ¿no es cierto?, en las sociedades modernas y en estos agentes sociales, en estos tecnopolíticos, que, eh, como decía Eugenio, son unos animales nuevos. Yo creo que no son tan nuevos, pero... pero que, y, ¿Y cuál es su implicancia que tiene, no es cierto?, en el desarrollo de estas sociedades. Y finalmente el capítulo del de mismo Eugenio Figueroa y Leiser Silva, ¿no es cierto?, en que analizan el tema de los sistemas humanos complejos y aplican, en el caso de la salud, eh, teorías complementarias a la teoría de evolución tradicional, en particular el equilibrio punteado, que es eh, de origen, ¿no es cierto?, del profesor Jay Gould, uno de los, el, el que se le ha dado a conocer a veces como el Darwin del siglo XX. ¿eh? Creo que es muy interesante. Y por lo tanto, resumen, ¿no es cierto?, creo que el texto es de lectura amena, pero no fácil. Eh, a veces tiene lo que, y me voy a incluir, ¿no es cierto?, los académicos, nos damos pequeños gustitos, ¿no es cierto?, en escribir las cosas que nos parecen que nos han quedado bien. ¿eh? Eh, y eso es así, y es parte de, de lo que es la academia, ¿no es cierto?, y además entendible, dada la gran calidad intelectual de los autores. Eh, sin embargo, dicho eso, ¿no es cierto?, creo que es recomendable la lectura íntegra para los iniciados y aprovechando el capítulo séptimo, punteada, ¿no es cierto?, para los legos instruidos. Eh, creo que eh, particularmente el capítulo 2 debería ser una lectura obligada para todo aquel que quiere mantenerse actualizado en estas materias. Algunos comentarios generales en relación a las materias que toca el libro y a la teoría de evolución que quisiera compartir con ustedes. Primero, y creo que ya se mencionó por Eugenio y por mí también, ¿no es cierto?, el cambio de paradigma. ¿eh? Lo más notable en la teoría de Darwin, ¿no es cierto?, es haberse atrevido a poner por escrito con fundamento y evidencia científica algo que ya tenía un siglo, que era la idea, ¿no es cierto?, de que el mundo tenía esta relación de evolución con distintas eh, aproximaciones, algunas equivocadas, otras menos equivocadas, ¿no es cierto?, eh, poniendo esta evidencia del, del mecanismo de la selección natural como la pieza científica que faltaba para dar la explicación. Pero fíjense que Darwin escribe esto, y ahí voy a eh, discrepar un poquito con, con Eugenio, lo escribe aproximadamente 12 años antes de su publicación. Y lo escribe y lo deja en una carta, dedicado a su mujer, eh, diciéndole que debe ser abierto a su muerte. Fundamentalmente porque él preveía las tremendas consecuencias sociales y familiares, dado que su mujer Emma Wedgwood era de una muy fervorosa cristiana, digamos, iba a tener porque él se daba perfectamente cuenta que esto de alguna manera iba a derrumbar este fundamento metafísico en el cual se fundaba la historia de la vida natural, ¿no es cierto?, el análisis de la vida natural eh, con esta nueva teoría. Y la razón por la cual publica El origen de las especies, primero como un trabajo en la Royal Society y posterior, un año después, posteriormente como un libro, es porque aparece un señor Russell Wallace de Indonesia que presenta un paper a la Royal Society en que venía más o menos con los mismos términos, pero sin los fundamentos y la evidencia empírica que había recolectado Darwin a lo largo de sus cinco años del viaje del Beagle y de sus más de diez años de trabajo de campo en su propia casa, donde tenía una serie de invernaderos y hacía una serie de experimentos con plantas, con flores y con algunos insectos. De manera tal que son sus amigos quienes le avisan y le dicen, Charles, ha llegado este trabajo, que en el fondo ellos conocían por las conversaciones con él, que tú tienes hecho hace mucho tiempo y que nunca has querido sacar a la luz por las consecuencias que va a tener, pero no puedes no hacerlo. Ahora, tampoco podemos dejar al señor Wallace, que había sido en definitiva el que había llegado con el trabajo, fuera. Así que se arregla, ¿no es cierto?, y se combina de común acuerdo el que el los dos trabajos se presenten de manera conjunta. Hago toda esta introducción para demostrar que Darwin tenía perfecta conciencia de la implicancia que esto tenía. Que él era una persona de bastante bajo perfil y que de verdad y genuinamente a él lo que le interesaba era la ciencia y poder tener un mejor avance en el conocimiento del mundo natural. Y que entra en esta vorágine que se desata después, que fue muy tremenda y que por lo demás está muy bien detallado en el capítulo 2 de Eugenio Figueroa, eh, que es una pelea tremenda, ¿no es cierto?, que culmina y tú relatas la... la anécdota, ¿no es cierto?, de un debate en la Universidad de Oxford entre 
el que se denominó el Bulldog de Darwin, que era Thomas Huxley, y el obispo de Wilberforce, en que termina en una discusión muy agria, Wilberforce le dice a Huxley, bueno, así que usted me está diciendo que su abuelo era un simio, y a lo que Huxley le responde, mire, prefiero tener de abuelo a un simio a tener una persona que instruía y es tan obtusa como usted. Gran carcajada en la audiencia, digamos, ganó el debate Huxley, pero les quiero demostrar que hubo realmente un gran revuelo. Bueno, eso quería comentar porque creo que es importante tenerlo presente. Darwin es una persona tímida, es, es una persona que tiene conciencia de lo que va a venir, pero tiene la valentía de hacerlo. La ciencia explica el mundo natural a través de modelos. Esta es una cosa que quisiera compartir teniendo el pecado original, como algunos de los que están aquí presentes, de ser ingeniero, eh, que, como decía Eugenio, ¿no es cierto? Eh, yo creo que a veces nos olvidamos, y especialmente los ingenieros, de que el mundo natural es. Ninguna de las teorías son más que modelos que tienden a explicar eh, cómo podemos entender mejor el mundo natural y cómo podemos buscar predicciones. Fíjense que una vez, conversando con Juan de Dios, Vial Correa, el ex rector de la Católica, decía, ¿por qué se usan las matemáticas en la ciencia? ¿Se puede explicar el mundo natural de una manera distinta sin matemática? Por cierto, se puede explicar perfectamente a través de la poesía, para la comprensión del mundo natural. Pero ¿qué gracia tiene la matemática? Que permite predecir. Si yo tomo una manzana y la suelto, puedo decir que después de un segundo coma 22 va a caer al suelo. Y eso tiene un poder tremendo. Es casi un poco como un hechicero, ¿no es cierto?, como un brujo que, que predice. Y yo creo que eso es importante y eso es lo que nos fascina tanto de los modelos. Pero no hay que olvidarse nunca que son modelos, que pueden cambiar, que pueden venir nuevos paradigmas o, siguiendo la tónica de la presentación, ¿no es cierto?, que pueden evolucionar. Los seres vivos, ¿no es cierto?, eh, en particular la especie humana, son sistemas muy complejos y eso está muy bien tratado en el capítulo del de profesor Bash. ¿eh? Y además agregaría yo contra natura de las leyes de la física. Nosotros somos un, una, una rara avis, somos un caso raro, porque todo el universo tiende a una desagregación de los niveles de complejidad. Eso es lo que se llama ¿no es cierto? el crecimiento de la entropía para ponerlo en términos muy sencillos. Y los seres humanos somos un conjunto de complejidades. Imagínense qué es lo, qué, cuál es el tremendo trabajo que significa poner todos los átomos y todas las moléculas en el orden que nosotros lo tenemos. Cuando el resto del universo se está desparramando entero y se está desagregando, se está descomplicando. Entonces, es muy importante tenerlo presente. Somos muy raros, atentamos contra las leyes normales de la física del universo. Las ideas de Darwin son una herramienta muy poderosa para las ciencias sociales y las ciencias económicas. Eh, y como todas las aplicaciones, y refiriéndome, y por eso eh, me refería al tema de los modelos, ¿no es cierto? Eh, yo creo que la economía es tal vez de las ciencias sociales las que tiene la mayor capacidad de predicción. Esta cosa media mágica, ¿no es cierto?, de poder predecir, y yo creo que lo hace razonablemente bien. Muchos dirán que los economistas lo hacen bien después de que las cosas han ocurrido, pero no, yo creo que también tienen un porcentaje, ¿no es cierto?, de aproximación positiva respecto de eventos futuros. Sin embargo, donde estamos muy flojos, creo yo, es en psicología. Podemos, com podemos comprometer, pensar, analizar, tener modelos, predecir, ¿no es cierto?, comportamientos de masa, de grandes grupos. Sin embargo, los comportamientos individuales yo creo que estamos todavía muy lejos. Ahí hace falta, tal vez, un Darwin de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, para que piense algún mecanismo interesante. Dos preguntas que yo creo que, y las mencionó también Eugenio, eh, no se tocan en la teoría de la evolución, ni deben ser tocadas, pero son tremendamente relevantes. El origen y el fin del hombre. O sea, eh, son dos de los temas que incluso son los que dan la controversia, ¿no es cierto?, respecto de quienes opinan de una manera o de otra. Eh, yo creo que es un tema de gran trascendencia para cada individuo, pero ciertamente es un derecho y una decisión de cada cual de pensar, creer, racionalizar lo que en definitiva él quiera y tenga sus propios argumentos. Por eso creo yo que no es ni bueno ni comprensible que existan creacionistas o ateos 
militante y beligerante. Yo creo que una de las cosas que uno debe tener siempre presente, ¿no es cierto?, es que los humanos debemos desarrollarnos con humildad frente al mundo natural y con tolerancia frente al prójimo. Con humildad frente al mundo natural porque a veces nos creemos en esta visión teleológica, ¿no es cierto?, de que somos el, la especie zoológica más desarrollada, somos los mejores. Y yo creo que eso es una farsantería nomás. El, todo el proceso eh, de desarrollo de los seres vivos, ¿no es cierto?, muestra que somos un, una, una especie, ¿no es cierto?, que ha tenido bastante éxito, pero ni tanto. ¿eh? Si uno hubiera, si hubiera habido un periodista unos 100 millones de años atrás, yo hubiera andado con un micrófono, como está de moda en los últimos días, ¿no es cierto? Y le hubiera hecho una encuesta a los dinosaurios, un focus group de dinosaurios. Y le hubiera preguntado, mire, ¿quién de las especies zoológicas es la más exitosa? Y habría contestado muy ufano, ¿no es cierto? Pero mire, el mundo entero somos puros dinosaurios. Y que me pregunta tontera. Nosotros somos los grandes conquistadores de la Tierra. Y esos ratones que usted ve arriba de una rama del cual descendemos nosotros, porque son los que dieron origen a los mamíferos, ¿no es cierto? Son una sabandija, ¿no es cierto?, que no tiene ninguna relevancia. Y 25 años o 30 millones de años después, no queda un dinosaurio. Entonces, no nos olvidemos de esa lección. ¿eh? Yo creo que tenemos que tener claro que la, la raza humana, la especie humana, ¿no es cierto?, no es la reina de la creación y tenemos muchas... Eh, yo diría falencias y precariedades, y creo que todo el tema de hoy día tan en boga, ¿no es cierto?, de las amenazas del calentamiento global, eh, lo prueban muy bien. Y también, ¿no es cierto?, tolerancia frente a las ideas del otro. No, no es sano matar al que no piensa como uno. Y yo creo que en ese sentido, las guerras religiosas, ¿no es cierto?, que han venido a lo largo del mundo por muchos años y que todavía existen. ¿no? Hay un destacado científico inglés, cuyo nombre no me voy a acordar, que de su propio bolsillo tiene una campaña en los micros de Londres que dice, Dios no existe. Yo digo, ¿para qué? Si, si él cree que no existe, good for him, digamos. Pero no, ¿qué sentido tiene hacer una campaña publicitaria? Y en ese sentido, quiero tal vez recordar una frase de San Agustín que a mí me parece, como las cosas de San Agustín, muy interesantes. ¿no? La comprensión de las cosas eternas pertenece a la sabiduría. Al conocimiento corresponde el conocer las cosas temporales. Yo creo que no hay que confundir las dos cosas. Una última reflexión, el estilo literario de Darwin. Darwin escribe muy entretenido. Y mucho más entretenido que El origen de la especie, que es un libro más o menos serio, es Viaje de un joven naturalista alrededor del mundo, en que describe sus cuatro años de viajes en el Beagle. Si tienen oportunidad, léanselo, porque está muy bien escrito. Y creo que, y esa es una recomendación muy, eh, con, con mucho afecto, digamos, de, de los que estamos ya un poco retirados de las aulas, eh, yo creo que las presentaciones y escrituras del mundo de la academia se han puesto demasiado para el mundo de la academia. Y yo creo que es bueno que la academia tenga un estilo de amenidad que llegue a más personas, ¿cierto?, a aquel eh, persona culta e instruida, ¿eh? de, de, de cultura general. Yo creo que eso es importante hacerlo. Fíjense que yo tengo, entre las curiosidades, cuando hacía clase, yo hacía clase de termodinámica, el libro de ranking sobre las máquinas de calor. Lo más entretenido que puede haber. Las primeras páginas, le diría yo, casi poéticas, refiriéndose a, a lo que nos entrega el sol, cómo la tierra se desarrolla. O sea, una cosa que yo creo que un poco se ha perdido en la academia y que creo que parte de eso, y debo ahora eh, dar el lado positivo, ¿no es cierto?, tiene algunos de los capítulos de este libro. Bueno, no me queda más que felicitar a los autores, reconocer el alto nivel académico de los ensayos y decirles que me da mucha confianza este libro porque me reafirma, ¿no es cierto?, que este país tiene todavía un gran sustento intelectual. Muchas gracias. Agradecemos a don Juan Antonio Guzmán. Para cerrar esta presentación pública del libro La teoría de la evolución y las ciencias económicas y sociales a 200 años del natalicio de Charles Darwin, solicitamos al decano de nuestra facultad, profesor Felipe Morante, dirigir algunas palabras. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a 
Juan Antonio, por estas eh, reflexiones que son este, muy interesantes y muy profundas. Yo solamente quiero agradecer a ustedes por haber asistido a este lanzamiento de un libro que me parece muy interesante y muy relevante. Es un eh, libro que además tiene una virtud que demuestra que los economistas, porque la mayoría de los que escriben en el libro son de esta disciplina, no son lo que alguna vez se ha llamado los idiots savants, sino que son personas que también pueden desdoblarse hacia otras disciplinas o para entender la economía en un contexto un poco más amplio que los meros números a lo que estamos acostumbrados o a lo que el estereotipo dice que somos los economistas. Así que en ese sentido yo creo que es un aporte interesante, eh, un aporte importante. Revela también la calidad, y esto es un poco de publicidad, la calidad del capital humano que tenemos acá en el Departamento de Economía. La mayoría de los autores son profesores de este departamento y algunos de los que no lo son fueron alumnos del departamento. Así que en ese sentido hay un poco de orgullo de parte mía y de parte de nosotros en general en la facultad por haber producido este libro eh, tan relevante como he señalado. Eh, es un libro que además se eh, tiene una, una concepción, como comentaba Eugenio, eh, que parte dentro de una gran eh, propuesta o programa de, de conmemoración por los 200 años de natalicio de Charles Darwin, como parte además de un programa que es muy particular a la Universidad de Chile, eh, y también como un desafío que tomamos acá en la facultad de hacer una contribución para esta conmemoración muy particular, que es un poco ver lo que ha significado Darwin y su teoría de la evolución en las ciencias sociales y en particular en la economía. También eso es un poco motivo de orgullo y también revela el interés que tenemos en la facultad por promover iniciativas de este estilo. Eh, Eugenio señalaba en su introducción que esto, este esfuerzo ha sido, eh, por supuesto, empujado y creado por él y por los autores del, del libro, pero también es un esfuerzo que ha hecho la facultad como tal en términos del financiamiento y del entusiasmo para empujar este proyecto eh, y también para eh, mover ahí los buenos oficios de modo que la editorial universitaria eh, haya estado disponible para publicarlo y distribuirlo. Así que eh, el mensaje acá es que cuando las ideas son buenas, cuando las ideas son relevantes, dentro de nuestra facultad eh, van a tener siempre el apoyo de su autoridad, en este caso del decano o de quien me reemplace posteriormente. <ríe> Así espero. Eh, Quiero también decir finalmente que eh, yo a Darwin lo siento, lo siento en mi espalda. Yo sufro de un problema a la columna, fui operado a la columna. Y eso me recuerda cada cierto tiempo, en realidad cada cinco minutos casi, esto de la evolución de las especies. Porque yo entiendo que mi abuelo Simio ¿verdad? tenía otra posición distinta a la vertical ¿sí? y por tanto no sufría estos dolores de espalda. Y también revela algo que decía Juan Antonio, que como, como especie no somos perfectos. Tenemos esta, 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 estos problemas que nos recuerdan de tanto en tanto que nos queda mucho terreno para llegar a un grado mayor de perfección. Y finalmente, eh, otro tema que tiene que ver con la evolución. Terminado esta, terminada esta ceremonia, hay eh, una pequeña recepción donde vamos a ver otra manifestación de la evolución, ¿verdad? que es el vino. El vino que evoluciona desde la uva, y la uva quizás de qué, previamente, hasta convertirse en este líquido tan grato al paladar. Así que los invito a que, una vez que hayamos concluido, pasemos aquí al lado y disfrutemos de un vino de honor. Muchas gracias por su asistencia. Agradecemos al señor decano por sus palabras, con la cual estamos finalizando la presentación del libro La teoría de la evolución y las ciencias económicas y sociales a 200 años del natalicio de Charles Darwin. Solicitamos al señor decano, profesor Felipe Morandé, hacer entrega de un obsequio en agradecimiento al señor Juan Antonio Guzmán por su participación en esta ceremonia.
Y de esta forma también concluyen las actividades planificadas para conmemorar el bicentenario del nacimiento del insigne naturalista inglés Charles Darwin. Agradecemos a todos ustedes el habernos acompañado en esta importante ceremonia académica y les invitamos a compartir un vino de honor en el hall de acceso a esta sala. Muchas gracias y muy buenas tardes.